ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமோடைய ரிவிஷன் வீடியோ இது ஃபுல் சிலபஸ் கவர் பண்ணி ரிவிஷன் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்துட்டு பார்ட் செவன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பார்ட்டோடைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷனுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹூ இஸ் ரிகார்டட் ஆஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியன் இங்கிலீஷ் பொய்ட்ரி ஆன்சர் நிசமெசிக்கில் நிசமெசிக்கில் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியன் இங்கிலீஷ் பொய்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் இவருடைய பொய்ட்ரியில் இவர் யூஸ் பண்ண மாடர்னிஸ்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் டெக்னிக்யூஸ்லாம் இந்தியன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் பொய்ட்ரியை என்லாஜ் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இவருடைய மெத்தட் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியும் இருந்துச்சு நிசமெசிக்கில் ஒன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபர்மோஸ்ட் இந்தோ ஆங்கிலியன் பொயட் சிக்ஸ்டி செவன் வாட் டைப் ஆஃப் போயம் குட் பை பார்ட்டி ஃபார் மிஸ் புஷ்பா டிஎஸ் ஆன்சர் செட்டரிக்கல் அண்ட் ஹியூமரஸ் ஒர்க் செட்டையர் அப்படின்னா நையாண்டின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இப்படி வந்துட்டு புகழ்ற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்துட்டு ஒரு நக்கலாக நையாண்டி பண்ணி அவங்க வந்து எழுதியிருப்பாங்க அதுதான் வந்துட்டு செட்டையர் இந்த போயம் குட் பை பார்ட்டி ஃபார் மிஸ் புஷ்பா டிஎஸ் அது வந்துட்டு யார் எழுதுனதுன்னா நிசம் எசிக்கில் தான் இந்த போயம் இவருடைய சிக்ஸ்த் கலெக்ஷன் ஆஃப் பொய்ட்ரியில் ஹிம்ஸ் அண்டு டார்க்னஸில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போனா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இந்த போயமில் நிசம் மெசிக்கல் வந்து இந்தியன்ஸ் எப்படி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பேசுகிறப்போ அவங்களோட டோன்லாம் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இந்த போயமில் நல்லா சொல்லியிருப்பார் இவர் அந்த டைப்பில் தான் இந்த போயமையே எழுதியிருப்பார் இதை பார்க்குறப்போ அப்போலாம் வந்துட்டு எப்படி இங்கிலீஷ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாங்க பேசுகிறப்போ அவங்களுடைய டோன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இப்போ ரீடர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நல்லா தெரிவுபடுத்துகிற மாதிரி இவர் வந்து எழுதியிருப்பார் இந்த போயமை இந்த போயம் குட் பை பார்ட்டி ஃபார் மிஸ் புஷ்பா டிஎஸ் இது வந்துட்டு எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்துட்டு குட் பை சொல்கிற மாதிரி இப்போது புஷ்பா அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி இல்லைன்னா வேறு ஏதோ ஒரு இடம் அது வந்துட்டு கரெக்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ப்ளேஸில் வந்துட்டு ரிலீவ் ஆவாங்க ரிலீவ் ஆகி டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் வந்துட்டு ஃபாரின் போகிறதா இருக்கும் அதுக்காக இந்த குட் பை பார்ட்டி வந்து வச்சுருப்பாங்க அதில் தான் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்துட்டு புஷ்பாவை பற்றி பேசுவாங்க அதுதான் இந்த போயமில் இருக்கும் இவர் வந்துட்டு இதில் புஷ்பா அப்படிங்கிறவங்கள வந்துட்டு புகழ்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு நையாண்டித்தனமாக புகழ்ற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு அதில் ஒரு கிண்டலும் இருக்க மாதிரி இவர் வந்துட்டு பேசியிருப்பார் எப்படின்னா புஷ்பா அவங்க வந்துட்டு நல்லவங்க தான் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஹை ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க அப்பா வந்து சூரத்தில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டைவெர்ட் ஆகி இவர் என்ன சொல்லுவார்னா நானும் வந்துட்டு சூரத்துக்கு ஒரு டைம் போயிருந்தேன் அங்கே வந்துட்டு என் அங்குளோடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கி இருந்தேன் அங்கே வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு நல்லா சமைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய கதையை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் புஷ்பாவை பற்றியே பேச வந்துடுவார் என்ன சொல்லுவார்னா இவங்க வந்துட்டு எந்த ஒர்க்கு நம்ம செய்ய சொல்லி சொன்னாலும் இவங்க வந்து செஞ்சர் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு செய்ய மாட்டாங்க அதே மாதிரி எப்போ பாரு இவங்க வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க வந்துட்டு எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க என்னன்னே தெரியாது ஆனால் வந்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ற மாதிரியே சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் வந்து புகழ்ற மாட்டார் இப்போ வஞ்ச புகழ்ச்சி மாதிரி புகழ்ற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இகழ்ந்து பேசுவாங்க இதுதான் இந்த போயமில் இருக்கும் இந்த போயம் செட்டேரிக்கலாகவும் இருக்கும் ஹியூமராஸாகவும் இருக்கும் அவர் வந்துட்டு சூரத்தை பற்றி சொல்லிட்டு அவரோடைய கதையெல்லாம் சொல்கிறாருல்ல அதுவும் அப்புறம் லாஸ்ட்டு முடிகிறப்போ அடுத்தது யார் பேசுகிறீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போவார் அதுவும் வந்துட்டு ஹியூமராஸாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹூ காயின் த டேர்ம் ஷேக்ஸ்பியர் ப்ராப்ளம் பிளேஸ் ஆன்சர் எஃப் எஸ் போஸ் இன் எயிட்டீன் ஷேக்ஸ்பியரோடைய பிளேஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோவில் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரிஸ் காமெடிஸ் ட்ராஜடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஜானராக பிரித்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோவில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு ரொமான்ஸ் ஜானரும் இல்லை ப்ராப்ளம் பிளேஸும் இல்லை ப்ராப்ளம் பிளேஸை வந்துட்டு எப்போ வந்து காயின் பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் எஃப்எஸ் போஸ் அவங்களுடைய ஒர்க் ஷேக்ஸ்பியர் அண்டு ஹிஸ் ப்ரெடிசீசர்ஸ் இந்த ஒர்க்கில் தான் ஷேக்
ஷேக்ஸ்பியரோடைய ப்ராப்ளம் பிளேஸாக என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்கன்னா ஆல்ஸ் வெல் தட் என்ஸ் வெல் செகண்ட் வந்துட்டு மெஷர் ஃபார் மெஷர் தேர்ட் வந்துட்டு ட்ராய்லஸ் அண்டு க்ரிசிடா இது மியூனியம் தான் ஷேக்ஸ்பியரோடைய ப்ராப்ளம் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டீன் நைன் ஹூ வில் ஜட்ஜ் த ஸ்டோரி இன் கேண்டர்பரி டேல்ஸ் ஆன்சர் தி ஹோஸ்ட் ஹேரி பெய்லி த ஹோஸ்டோடைய நேம் வந்துட்டு ஹேரி பெல்லி இவங்க வந்துட்டு ஓனர் ஆஃப் டபர்டி இன் இவங்க தான் வந்து ஸ்டோரிஸை ஜட்ஜ் பண்ணி கடைசியாக வந்துட்டு சிறந்த ஸ்டோரிஸ்க்கு வந்துட்டு கிஃப்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் இவருடைய டவர்டி இன்லேருந்து தான் எல்லாருமே கிளம்புவாங்க கேண்டர்பரி கேத்தட்ரலுக்கு ஜெஃப்ரி சாசரோடைய கிரேட் ஒர்க் வந்துட்டு இந்த கேண்டர்பரி டேல்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி How many books did the first edition of Paradise Lost have? Answer 10 books. John Milton ஓடைய பேரடைஸ் லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் எப்போ ஆயிருக்கும்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஃபஸ்ட் எடிஷன் இதில் வந்துட்டு பத்து புக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட் எடிஷனில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எடிஷன் வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து டுவெல் புக்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பேரடைஸ் லாஸ்ட் வந்து ஒரு எபிக் போயம் பிளாங்க் வேர்ஸில் வந்துட்டு எழுதியிருப்பார் ஜான் மில்டன் ஜான் மில்டனுடைய மாஸ்டர் பீஸ் தான் இந்த பேரடைஸ் லாஸ்ட் இது வந்துட்டு செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் எழுதியிருப்பார் ஜான் மில்டனுடைய இந்த பேரடைஸ் லாஸ்டில் என்ன ஸ்டோரி இருக்குன்னா ஆடம் அண்ட் ஈவோடைய ஸ்டோரி காட் வந்துட்டு எப்படி அவங்கள உருவாக்கினாங்க ஆடம் அண்ட் ஈவ் வந்துட்டு என் காட் சொன்னதை என் எப்படி வந்துட்டு மீறினாங்க அதுக்கு காட் என்ன தண்டனை கொடுத்தாங்க இது ஃபுல்லாக தான் இந்த பேரடைஸ் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஜான் மில்டன் சொல்லியிருப்பார் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி கொஸ்டினை நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ